সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা আশা করছি করোনার এই দুর্যোগের সময় তোমরা নিরাপদে এবং সুইসালামতে আসো এবং যেখানে থাকো সেভাবে নিরাপদে থাকো আজকের আমাদের যে নতুন পাঠটি শুরু হবে সেটি হলো ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশ আমরা ইতিপূর্বে উনিশশো উনিশ সালে ভারত শাসন আইন আলোচনা করেছি এবং উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনে যে প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি কিভাবে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সীমিত আকারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল সেটি আমরা কম বেশি জেনেছি পরবর্তী সময় আমরা আলোচনা করেছি খেলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলন যে আন্দোলনটি হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথভাবে সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটিও কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এখানে আজকের যে আলোচনার বিষয় সেটি উনিশশো উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইন সেই বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে আমাদের সামনে একটি ছোট্ট ঘটনা বলতে হয় অর্থাৎ এর পূর্বের একটি প্রেক্ষাপট যদি আমরা বলে নিই তাহলে আমাদের বোধহয় এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয় তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ভারত শাসন আইন উনিশশো পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইন হওয়ার পূর্বে ভারতবাসী কিন্তু উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইনের যে প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা কিন্তু তাদের পূরণ হয়নি বিশেষ করে কোনো সম্প্রদায় পূরণ হয় নাই যে কারণে তাদের মনের মধ্যে একটু ক্ষোভ ছিল সেই ক্ষোভটা প্রশমিত করার জন্য ইংরেজ সরকারের একজন বিশিষ্ট বিশিষ্ট জন জনাব সার জন সাইমন উনিশশো সালে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অর্থাৎ কিভাবে ভারতবাসীর সমস্যাকে সমাধান করা যায় এবং কিভাবে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য শাসন দেওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে তিনি একটি কমিশন গঠন করেন সেই কমিশনে আটজন সদস্য ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলে সত্য সেই সদস্য গুলো সবাই ছিল কিন্তু অভারতীয় অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের একজন সদস্যকেও কিন্তু সেই সাইমন কমিশনের রাখা হয় নাই সেজন্য ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এটাকে এক প্রকার অবজ্ঞা করে বলা হয় এটি হলো সম্পূর্ণ সাদা কমিশন অল হোয়াইট কমিশন অর্থাৎ এখানে টোটালি সাদাদেরকে একেবারে ইংল্যান্ডে যে সাদা তাদেরকে রেখে কমিশনটা করা হয় এবং এখানে যে ভারতের সাধারণ জনগণের স্বার্থের জন্য যে কমিশনটি করণ করা হয়েছিল দাবি দেওয়া সুযোগ সুবিধা বা আইন প্রণয়নের জন্য সেখানে ভারতীয়দের একেবারে রাখা হয় না সুতরাং এই কমিশনকে আসলে সাদাদের কমিশনই বলা হয় যাই হোক এর পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস অলরেডি আইন অমান্য কর্মসূচি ঘোষণা করে দেয় এবং তারা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আনা হবে এই বিষয়ে তারা ঐক্যমত্য পোষণ করে পরবর্তী সময়ে তারই ধারাবাহিক কথায় উনিশশো আঠাশ সালে অর্থাৎ সাতাশ সালের পরবর্তী সাইমন কমিশনের পরে সাইমন কমিশন তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা সেটা আসলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় পরবর্তী সময় উনিশশো আঠাশ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে দিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় সেই রিপোর্টের সেই রিপোর্টটি নিয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিন্তু তীব্র ক্ষোভ সঞ্চার করে অর্থাৎ সেখানে ওই রিপোর্টটিতে বলা হয় যে এক কেন্দ্রিক একটি সরকার ব্যবস্থা ভারত এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু এখানে আসলে মুসলিম সম্প্রদায় তাদের আগে উনিশশো উনিশ সালে ভারত শাসন আইনের মধ্যে যে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পৃথক অঞ্চল এটা আসলে সে দাবি কিন্তু উপকৃত হয় এবং সেখানে এই নেহরু রিপোর্ট কিন্তু খুব একটা আলোর মুখ দেখতে পারা নাই পরবর্তী বছর উনিশশো উনত্রিশ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি কিন্তু একটি চোদ্দ দফা দাবি করেন অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন বিষয়কে সামনে নিয়ে মুসলমানদের বিশেষ করে মুসলিম লীগের তিনি যেহেতু নেতৃ নেতৃত্ব দিতেন সেজন্য মুসলমানদের বিভিন্ন দাবিকে সামনে নিয়ে তিনি চোদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন সেখানে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে সে অঞ্চলকে আলাদা স্বার্থ শাসন দিতে হবে আলাদা প্রদেশের মধ্যে যা দিতে হবে এবং বোম্বে থেকে সিন্ধুকে আলাদা করতে হবে তারপরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানে উভয় যে অঞ্চল সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে এই হিসাবে অর্থাৎ এমনই মুসলিম সম্প্রদায়ের যত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তিনি সামনে তুলে এনে তার চোদ্দ দফা দাবি উপস্থাপন করেন সেই চোদ্দ দফা দাবি দাবির প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি হয় ভারতীয়দের সামনে 
একটা বড় চ্যালেঞ্জ সামনে এসে যায় এবং ব্রিটিশ সরকার এই যে নেহরু রিপোর্ট এবং জিন্নার যুদ্ধ দেবা দাবি তার আগে সাইমন কমিশন ব্যর্থ সবকিছু মিলে ব্রিটিশ সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া শুরু করে এবং সেই সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভারতবাসীকে কিভাবে তারা একটি সুন্দর অবস্থানে অবস্থান করতে পারে কিভাবে সাহায্য শোষণ দিতে পারে তার জন্য ব্রিটিশ সরকার একটা পরিকল্পনা নেয় সেই পরিকল্পনাটার জন্য তারা ইংল্যান্ডে অর্থাৎ লন্ডনের এই অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে পরপর তিনটা বৈঠক থাকে অর্থাৎ এই গোল টেবিল বৈঠক এটাকে ইতিহাসে বলা হয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অর্থাৎ এই ইতিহাসের ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই তিনটা গোল টেবিল বৈঠকের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং প্রথম যে গোল টেবিল বৈঠকটি হয় সেটি উনিশশো উনত্রিশ সালের বাইশ নভেম্বর এটি হয় কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই প্রথম গোল টেবিল বৈঠকটিকে বর্জন করে তারা কোনো প্রতিনিধি পাঠায় না এখানে যোগ দেয় মোহাম্মদ আলী জিন্না তেজ বাহাদুর শেরবাংলাকে খুঁজুল হক বি আর আম্বেদকর কবি সহ অনেক নেতৃবৃন্দ সেখানে এই কমিশনের এই গোল টেবিল বৈঠকটি উদ্বোধন করেন তখনকার ইংল্যান্ডের পঞ্চম রাজা পঞ্চম জর্জ এবং সভাপতিত্ব করেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তখনকার ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী জনাব রামসে ম্যাকডোনাল্ড এই যে গোল টেবিল প্রথম বৈঠকটি হয় এবং এই গোল টেবিল বৈঠকের এখানে আলোচনা অনেক বিষয় আলোচনায় প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন ভারতের স্বাধীনতা অনেক কিছু বিষয় আলোচনা হয় কিন্তু আলোচনা করতে সংখ্যালঘু ইস্যুটি কি হবে অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় এই বিষয়টি নিয়ে ঐক্যমত্রে পৌঁছতে না পারার কারণে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকটি কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং প্রথম গোল টেবিল বৈঠক থেকে কোনো ফলাফল আসে না পরবর্তী বছর আবার পরবর্তী বছর আবার উনিশশো একত্রিশ সালে এটা হয়েছে উনিশশো তিরিশ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকটি বসে উনিশশো তিরিশ সালে এবং দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক যেটি সেটি উনিশশো একত্রিশ সালে উনিশশো একত্রিশ সালে সাত সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর উনিশশো একত্রিশ সালের সাত সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর এই দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকটি লন্ডন অনুষ্ঠিত হয় এবার কিন্তু কংগ্রেস সেই গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের ইচ্ছা পোষণ করে এবং সেখানে যোগদান করে সেই সেই গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকটিতে মহাত্মা গান্ধী তারপরে মদন মোহন মালব্য সরোজিনী নাইডু তারা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেখানে যোগ দেয় অন্যদিকে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে মোহাম্মদ আলী জিন্ন শের বাংলাকে ফজল হক তারা সেখানে যোগ দেয় অর্থাৎ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ উভয়ের অংশ থেকে এই দ্বিতীয় যে গোল টেবিল বৈঠকটি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো একত্রিশ সালে সেখানে যোগ দেয় এবং সেখানে যোগ দিয়ে তারা আলোচনা করে কিন্তু গান্ধী এবং জিন্নার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে চরম মতবিরোধ দেখা যায় কারণ গান্ধী সেখানে সরাসরি ব্রিটিশ বিরুদ্ধে আন্দোলনের আলোচনা করেন এবং ব্রিটিশ বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলেন এবং ঐক্যমাত্র পৌঁছতে পারেন না অর্থাৎ গান্ধী এবং জিন্নার মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে মতবিরোধ দেখার কারণে দ্বিতীয় যে গোল টেবিল বৈঠক সেটিও কিন্তু ব্যর্থ হয় পরবর্তীতে তৃতীয় যে গোল টেবিল বৈঠক যেটি হয় উনিশশো বত্রিশ সালে সতেরো নভেম্বর এটাতে আবার কংগ্রেস কিন্তু যোগ দেয়নি অর্থাৎ এই এই প্রথমবার মনোবিল মান্য হওয়ার কারণে তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক থেকে যোগ দেয় নাই এবং সদস্য সংখ্যা যোগদানের সদস্য সংখ্যা খুবই সীমিত অল্প কয়েকজন যোগ দেয় সেখানে সেখানে একেবারে বিভিন্ন বিষয় ভারত ভারত সহ ভারতের প্রতিনিধিদের সাথে ইংরেজ প্রতিনিধিদের বিভিন্ন বিষয় একমত না হয় এটি কিন্তু ব্যর্থতা পর্যবসিত হয় এবং এই একটি প্রতিনিধিত্ব কম এবং আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণে এটি কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এখন আমরা দেখি উনিশশো ভারত পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন যে আইন মূল যে আলোচনা বিষয়টা সে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনের কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল অর্থাৎ কি কি এই যে ভারত শাসন আইন পরবর্তী সময়ে এটা যখন হলো অর্থাৎ এই যে পুরো বিষয়টি অর্থাৎ তিনটা গোল টেবিলের যে আলোচনা হয়েছিল সেই তিনটা গোল টেবিলের আলোচনার উপরে একটা সামারি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি শ্বেতপত্র উপস্থাপন করা হয় এবং সেই শ্বেতপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হয় সেই আইনটি হচ্ছে ইতিহাসে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইন এবং এটি দোসরা আগস্ট এটা উনিশশো সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রাজত্ব অনুমোদন লাভ করে তারপর থেকে এটির নাম আসলে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইন এখন এই আইনের কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ এখানে প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই এই আইনের মাধ্যমে একটা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয় একটা টোটাল ভারতকে একটা ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করার প্রস্তাব করা হয় দুই নম্বর প্রাদেশিক স্বাস্থ্য শাসন এখানে যে প্রদেশগুলো থাকবে 
অর্থাৎ এই আইনের আওতায় যে প্রদেশ করা হয় অর্থাৎ এগারোটি প্রদেশ করা হয় সেই এগারোটি প্রদেশকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে এবং সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনে সেখানে অবশ্যই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা থাকবে এগুলো বলা হচ্ছে তিন নম্বরে কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা আমরা উনিশশো উনিশ সালের ভারত শাসন আইনে দেখেছি যে প্রদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কিন্তু এখানে বলা হলো আবার কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা তিন নম্বরে ক্ষমতা বন্টন নীতি কিভাবে ক্ষমতা বন্টন করা হবে অর্থাৎ এই যে শাসন আইনের মাধ্যমে যে ক্ষমতা কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে যে ক্ষমতা বন্টন করা হবে সেটাকে কি হবে এখানে তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা বন্টনের জন্য তিনটি বিষয়কে নির্ধারণ করে দেওয়া হলো একটা হলো কেন্দ্রীয় একটা হলো প্রাদেশিক একটা হলো যুগ্ম বিষয় অর্থাৎ ক্ষমতা বন্টনের জন্য ক্ষমতাকে তিন ভাগে ডিফাইন করা হলো একটা হলো কেন্দ্রীয় ক্ষমতা একটা হলো প্রাদেশিক ক্ষমতা আর একটা হলো যুগ্ম বিষয় অর্থাৎ এই দুটোর বাইরে আর যে সমস্ত ক্ষমতাগুলো থাকে সেগুলোকে সামনে রাখার জন্য এটা বলা হয়েছিল অর্থাৎ এই শাসনের এই আইনের চার নম্বর ধারায় একটি বৈশিষ্ট্য এটা বলা হয় পাঁচ নম্বরে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অর্থাৎ আদালত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের অর্থাৎ উনিশশো সালে ভারত শাসনের আইনের মাধ্যমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন করা পরিকল্পনা করা হয় অর্থাৎ সমগ্র ভারতের যে প্রদেশগুলো থাকবে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আদালত সেটা পরিচালিত হবে তারপরে গভর্নর জেনারেল ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল যিনি জিতছিলেন তার ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হলো তার ক্ষমতা এত বেশি তিনি কারো একেবারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ছাড়া তার আর কারো কাছে তিনি কোনো কারোর জন্য কোনোভাবে দায়বদ্ধ নন এমন একটি সমূহ ক্ষমতা তাকে দেওয়া হলো তারপরে বিক্ষোভ বিশিষ্ট আইনসভা আইনসভা হবে বিক্ষোভ বিশিষ্ট যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রথমে বলা হয়েছে যে একটা একটি সার্বভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার অবশ্যই একটা হচ্ছে বিক্ষোভ বিশিষ্ট আইনসভা হবে প্রথম আইনসভাটার নাম দেওয়া হলো রাষ্ট্রীয় সভা যার সদস্য সংখ্যা হবে দুইশো ষাট এবং সেই দুইশো ষাটের মধ্যে একশো ছাপ্পান্ন জন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে আসবে এবং একশো চার জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি অর্থাৎ টোটাল প্রদেশ থেকে রাষ্ট্রের সভায় টোটাল প্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবে একশো ছাপ্পান্ন জন এবং দেশীয় যে রাজ্যগুলো ছিল সেখান থেকে আসবে একশো চার জন এবং ব্যবস্থাপক সভা দ্বিতীয় যে কক্ষ অর্থাৎ উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ দ্বিতীয় কক্ষ যে ব্যবস্থাপক সভা ছিল সেখানে আসবে হলো তিনশো পঁচাত্তর জন সেখানে সদস্য সংখ্যা থাকবে হলো তিনশো পঁচাত্তর জন সেই তিনশো পঁচাত্তর জনের মধ্যে আইন পরিষদের পরোক্ষ কবে নির্বাচিত আইন পরিষদ থেকে পরোক্ষ নির্বাচিত হবে দুইশো ছেচল্লিশ জন আইন পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচিত হবে দুইশো ছেচল্লিশ জন আর দেশীয় রাজ্যের যে রাজার প্রতিনিধি হিসাবে দেশীয় রাজ্যের রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আসবে সেখানে একশো পঁচিশ জন এই সব মিলিয়ে হলো তিনশো পঁচাত্তর জন আরেকটি বিষয় হলো প্রাদেশিক আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আট নম্বরে যেটা প্রাদেশিক আইনসভা আইনসভাটি হবে প্রাদেশিক একটি আইনসভা থাকবে অর্থাৎ এখানে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার সেখানে কেন্দ্র এবং প্রদেশ এটাই তো তার মূলত মূল চেতনা সুতরাং সেই চেতনা হিসেবে সেখানে একটি প্রাদেশিক আইনসভা থাকবে সেই প্রাদেশিক আইনসভায় এগারোটি প্রদেশ এবং এগারোটি প্রদেশ সেখানে সেই এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছটিতে ছটিতে গভর্নরদের শাসিত অর্থাৎ ছটিতে গভর্নর শাসিত ছটিতে দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আর পাঁচটিতে হলো এক পক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা মানে একটি কেমন বিষয় যে গভর্নর জেনারেল তার ক্ষমতায় কি করলো এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে ফেডারেল সরকার অর্থাৎ দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আর পাঁচটিতে এক পক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এই পরবর্তীতে নয় নম্বরের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা কিন্তু এই প্রাদেশিক কোনো বা কেন্দ্র এই ভারতীয় আইনসভা আইন পরিষদের উপরে রাখা হয়নি যত আলোচনা হোক যত প্রয়োজনীয়তা পূর্বক এই সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা কিন্তু একমাত্র ভারতের পার্লামেন্টের কাছে সরি ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের হাতে এই ক্ষমতাটা দেওয়া হয়েছিল তারপরে রাজপ্রতিনিধি পঁচিশ অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একজন সরকারি বা ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি মনোনীত করা হবে এবং স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি এবং গভর্নর জেনারেল দুই একই ব্যক্তি দুটি পদে আসতে পারে অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল এখানেও তার ক্ষমতাকে তিনি জাহির করবেন বা ক্ষমতাকে দেখাবেন এই বিষয়টা কিন্তু আসলে সিরিয়ালভাবে দেখা যায় আরেকটি বিষয় হলো বার্মা পৃথকীকরণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বার্মা বর্তমান যে মিয়ানমার সেই বার্মা কিন্তু সে সময় ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল এই ভারতের ভূমদেশের মধ্যে ছিল কিন্তু উনিশশো উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বার্মাকে ভারত বর্ষ থেকে আলাদা করে ফেলা হয় অর্থাৎ তখন আর ভারত উপমহাদেশের মধ্যে আর বার্মা থাকে না বার্মা একটা ভিন্ন একটা রাষ্ট্র হিসাবে তখন আলাদা করে ফেলা হয় আর একটি বিষয় নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয় নতুন প্রদেশ সৃষ্টির মধ্যে এখানে দেখা যায় যে বিহার ভেঙে উড়িষ্যা করা হয় অর্থাৎ বিহার আগে বিহার প্রদেশের মধ
তাহলে ওই সময় কিন্তু বোম্বে প্রদেশের মধ্যে সিন্ধু ছিল এই উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে আসলে কি করা হয় বোম্বে কে ভেঙে সিন্ধু প্রদেশ করা হয় এগুলো মূলত হচ্ছে উনিশশো সালে ভারত শাসনের মূল স্পিরিট বা মূল বৈশিষ্ট্য এগুলো তো বলা যায় এরপর আরেকটা বিষয় দেখে আমরা গভর্নর জেনারেলের কি কি ক্ষমতা ছিল ওই সময় গভর্নর জেনারেলকে অনেক প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করি একটা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা তার নিজের ইচ্ছায় অনেকগুলো ক্ষমতা তিনি যখন তখন যে কোনো রাজ্যের সবাই আহ্বান করতে পারতেন বাতিল করতে পারতেন মুলতবি করতে পারতেন এবং তার নিজের ইচ্ছার মাধ্যমে তিনি অনেকগুলো কাজ করতে পারতেন এটা অনেক বিস্তারিত আলোচনা শুধু সময়ের অভাবে আমি একটু কম করেই বলছি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা তারপরে বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ ক্ষমতা তাকে অনেক বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ তিনি চাইলেই কিন্তু অনেক কিছু করতে পারতেন অর্থাৎ এই আইনের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলকে প্রকৃতপক্ষে আরো বেশি ক্ষমতাশালী করে তোলা হয় তারপর আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়নের জন্য তিনি কাজ করতে পারতেন আইন প্রণয়নের জন্য গভর্নর জেনারেলকে অনেক ক্ষমতা প্রদান করা হয় অর্থ সংগ্রহ যে কোনো অর্থ আয় ব্যয় হিসাব এবং আদায় রাজস্ব আদায় আয় ব্যয় হিসাব যে কোনো কিছু বিষয় গভর্নর জেনারেল কিন্তু কাজ করতে পারতেন তাকে কিন্তু অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল আরেকটি বিষয় হলো মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ অর্থাৎ তিনি কমপক্ষে তার মন্ত্রী সহ দশজন সদস্য পরামর্শ নিতে পারতেন এবং এই পরামর্শ গ্রহণ তিনি কাজ করতে পারতেন অর্থাৎ মন্ত্রী সভার সদস্যরা তাকে যে পরামর্শ দিত সেই পরামর্শ দিয়ে নিয়ে ঠিক তিনি কাজ করতে পারতেন আর একটি হলো প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ তিনি যে কোনো প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন এবং সেখানে তিনি নিয়ন্ত্রণ দিয়ে এর বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে পারতেন এবং অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল যে কোনো প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করতে পারতেন এবং সেখানে তার প্রভূত ক্ষমতা ছিল সেই ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি সেই প্রদেশগুলোকে আসলে নিয়ন্ত্রণের সকল ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শোষণ আইনে তাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় অর্থাৎ আমাদের উপমহাদেশের লোকজন আসলে চেয়েছিল একটি সুন্দর ব্যবস্থা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা পাই নাই এখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া দেখি উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনের প্রতিক্রিয়ায় আসলে খুব বেশি লাভ হয়নি কারণ কংগ্রেস ইতিমধ্যে এই আইনটাকে মেনে নিতে পারেন না প্রত্যাখ্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা আইন অমান্য কর্মসূচি শুরু করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার পরিকল্পনা করে তবে একটা বিষয় কেন্দ্র পরিধানযোগ্য যে এই এই ভারত শাসন আইন যদিও হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ আশার সঞ্চার করতে পারে নাই কিন্তু উনিশশো সাঁত্রিশ সালে নির্বাচনে কিন্তু এই আইনের অধীনেই কিন্তু তারা অংশ নিয়েছিল এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল এটা একটা বিষয় আর কাছে গুরুত্ব আসলে আইনটা গুরুত্ব কি আইনটির একটি গুরুত্ব হলো যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের ভারতীয়দের নিয়ে যে একটা আলোচনা চলছে সেই আলোচনাটা কিছুটা হালে পানে পেয়েছে এই অঞ্চলে যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে কংগ্রেসের মুসলিম লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ তারা তাদের যে দাবি সেগুলো দাবিগুলো জোরালোভাবে পেশ করতে পারল এবং সেই দাবি পেশের মাধ্যম দিয়ে পরবর্তী সময়ে সাঁত্রিশ সালের নির্বাচন এবং উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাব তারপরে গিফট মিশন মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা তারপরে ছেচল্লিশের নির্বাচন এবং পরবর্তী সময় উনিশশো যে ভারত বিভাগ সব বিষয়গুলি কিন্তু এই সামনে যে আসার যে সুযোগ তৈরি হলো সেই সুযোগটা কিন্তু আসলে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কয়েকটি ধারায় এখানে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে যদিও ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসনটাকে তারা সুন্দরভাবে পরিচালনা করবে আর মাস্তারে যদি আমাদের কিছু উপকার হয় তো এই হলো আজকের যে মূল আলোচনার বিষয় এটি অনেক বিস্তারিত বিষয় শুধুমাত্র সময় এবং আমাদের বাস্তবতার কারণে আমরা কম করছি একটু কম করে আলোচনা করলাম তোমরা এটা আর একটু বইপত্র দেখে বুঝে নিবে আর একটি কথা এখানে না বললেই নয় সেটি হলো যে তোমরা ক্লাসে মনোযোগী নাও অর্থাৎ এখনও আমি দেখছি পরবর্তী ক্লাস বা প্রথম দিকে যেমন তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ভালো ছিল পরবর্তী ক্লাসে আমি তেমন অ্যাটেন্ডেন্স দেখছি না তোমরা যদি এই ইতিহাসের ধারা বাহিকতা যেহেতু এখানে আসে তোমরা যদি এটি ঠিকঠাক মতো এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারো তাহলে কিন্তু এই ধরে থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা ভালো করতে পারবে না আর যেহেতু একটি বিরাট বড় অধ্যায় এখানে সব একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করাও সম্ভব নয় কারণ সময় তো বেশি সামনে আমরা পাবো না যাই হোক তোমরা এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবে মাথায় রেখে পরবর্তী বিষয়গুলোতে অংশগ্রহণ করবে আর করোনা যেহেতু আমাদের এখনও আমরা দেখি প্রতিদিন অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে অনেক বেশি মৃত্যুবরণ করছে আমাদের বাংলাদেশ সব পৃথিবীতে সব দেশে এখন এটা একটা খারাপ সময় যাচ্ছে আমাদের সেই সময় আমরা নিরাপদে থাকবো আমরা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবো এবং নিজে ভালো থাকবো উন্নত অবশ্যই ভালো রাখবো সেই প্রত্যাশা রাখছি তোমাদের যে কোনো সমস্যা তোমরা
তোমাদের সতস্কত প্রশ্ন করতে পারতে সেই সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা সমস্যা আছে তবুও তোমরা কিন্তু বই থেকে এই বিষয়গুলো জেনে নেবে এবং এর মধ্যে কি প্রশ্ন হতে পারে আমি তোমাদের পরবর্তীতে কোনো একটি ক্লাসে প্রশ্ন বিষয় আলোচনা করব সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো সেই প্রত্যাশাটাকে শেষ করছি সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা